വാം വെൽക്കം ടു പച്ചമുളക് അങ്ങനെ പച്ചമുളകിൻ്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഒരു അതിഥിയുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് ചിക്കൻ പൊതുവെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനമാണല്ലോ അപ്പോൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് കറികളും കാര്യങ്ങളും അല്ലാതെ ഒരു സ്നാക്സ് അതാണ് ഇന്നിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമസ്കാരം പച്ചമുളകിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹായ് താങ്ക് യു പേര് പറയൂ എന്റെ പേര് ജിലു ജിലു യെസ് ജിൽ ജിലു ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ജിലു എന്നൊരു പേര് അത് ഒന്നുമില്ല അച്ഛമ്മയുടെ പേര് ജാനകി എന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു നെയ്മ് വെച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പേരിട്ടു പേരെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പേരെ കുട്ടികൾക്ക് എന്റെ പേരിൽ ജാവന്നു കൂടെ ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ടു ബ്രദേഴ്സ് അവരുടെ അനിയന്മാരാണ് ഒരാള് ജിജു ഏറ്റവും ആര് റിജു അപ്പൊ ജിജു അവിടേക്ക് ജാ ജാ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മാത്രം ഒരു ലൂ വന്നിട്ടുള്ളു അതെ മകൾക്ക് എന്താ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ആര്യ ആര്യ ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചാൽ അവര് മോളാണല്ലോ അതെ ഒരു മോള് പഠിക്കുന്നു നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് സ്കൂളിലാണ് പ്രസന്റേഷൻ ആയ സെക്കൻഡറിയിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ബിസിനസ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ മുപ്പതായ ലോകത്തില് അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഭയങ്കര യങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഗുട്ടൻസ് എന്താ പറഞ്ഞു അല്ല മകളിപ്പൊ നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നു പറയുമ്പോഴേക്കും ഒന്നില്ല നമ്മള് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെലപ്പോ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതായിരിക്കാം ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളിപ്പം അല്ല ഒരു ഞാനിപ്പം ഞാനും എന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ക്ലാസിക്കൽ ആണോ ക്ലാസിക്കൽ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങക്ക് വീക്കില് രണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് പോവും പിന്നെ വീട്ടില് പ്രാക്ടീസ് കാര്യങ്ങൾ ഡെയിലി ഇല്ല സമയം കിട്ടും മടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പറ്റുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ സമയം കിട്ടാറില്ല മോൾക്ക് ഓരോ ഓരോ ബിസി ആണ് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഡാൻസ് ആ മോളില്ല മോള് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് അല്ലാതെ കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവൾക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവളുടെ കൂടെ കുറെ ബിസി ആണ് ഞാനും അവളെ കൊണ്ടുവിടുന്നേം കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ സൈഡ് ആയിട്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നമുക്കിത് വെറുതെ സ്നാക്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻ കേസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഞാൻ നാൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ വീറ്റ് പൊറോട്ട അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കൂടി കഴിക്കാം പക്ഷെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടാവും ഇല്ല അത് ഒരു ഡിപ്പുണ്ട് അത് ആ ചിക്കൻ വന്ത ഗ്രേവി ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിപ്പാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ട് അത് അതെ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്നാക്സിന്റെ ഡിഷ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി നിക്കുമ്പോഴേ പത്തുന്ന് ജോലി ഉണ്ട് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് മൈദ പിന്നെ ഒരു എഗ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചില്ലി സോസ് സോയാ സോസ് പിന്നെ സോൾട്ട് പെപ്പർ ബട്ടർ പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ ഓക്കെ പിന്നെ ഓയിൽ ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡിപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യും സോസുകൾ ചേരുന്നത് കൊണ്ട് സോൾട്ട് ഒരു ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതിനൊന്നും ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ള ഷുഗർ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു തരാം ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം വൺ ടേബിൾ സ്പൂണ് ചില്ലി സോസ് പിന്നെ വൺ ടേബിൾ സ്പൂണ് സോയാ സോസ് 
പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒക്കെ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് കെ ജി ചിക്കൻ ഉണ്ട് ആഹാളോ ഒരു വൺ കെ ജി ആകുമ്പോൾ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗാർലിക്ക് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഓക്കെ എടുത്തു വെച്ച ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ മാറിയോ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട് ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്തു ഗാർലിക് ആഡ് ചെയ്തു ജിഞ്ചറും ആഡ് ചെയ്തു ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് പെപ്പർ പെപ്പറും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ സ്നാക്സ് ആണ് ചിക്കന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്സ് അല്ലെ അതെ ജിലു ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്സ് ജിലു ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോ പരിചയപ്പെട്ടു ഇതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ചിക്കനിലേക്ക് ഹാഫ് കെ ജി ചിക്കൻ ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഹാഫ് കെ ജി ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഈ മൂന്ന് സോസുകളും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം അത് പിടിപ്പിച്ചൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെ അതെ അല്ല ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചു വേവിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണോ ആ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതെ കുറച്ച് വെള്ളം വേണം ഇതിന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഗ്രേവി തന്നെയാണ് നമ്മൾ സോസായിട്ട് രണ്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് വെന്തോട്ടെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം മൈദ ഇത് ഇനി വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ചിക്കൻ അത് എന്താ പറയുക ബാറ്ററിൽ മുക്കി ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കുറഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജിലൂസ് ചിക്കൻ സ്നാക്സിന്റെ ചിക്കൻ ഇവിടെ വേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് വേന്ത് വരാൻ കുറച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് എന്തായാലും വേണ്ട അല്ലെ നമ്മുടെ ബ്രോയിലർ ചിക്കന്റെ ഒരു മിനിമം വേവ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് മാക്സിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മതി അപ്പൊ കുറച്ച് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു വരാം ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പച്ചമുളക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ വേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ബാറ്റർ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കലാണ് അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മൈദ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് അധികം കട്ടിയും വേണ്ട അധികം ലൂസും അല്ലാത്തൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് വൺ എഗ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ പൊടി ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് എടുത്തത് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി മൈദ നമ്മള് ടേസ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് എരിവ് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ അത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് ടേസ്റ്റ് പോലെയാണ് എരിവ് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പൊ മൈദ ആഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ കൂടെ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു അല്ലെ പിന്നെ പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പൊ ആ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് അതെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം മതിയോ അധികം കട്ടി വേണ്ട കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടാവും കുട്ടികൾക്കും നല്ല വലിയവർക്കും ഇഷ്ടാവും അതെ ഈ ഒരു അത് കണ്ട അധികം കട്ടിയോ അല്ല ലൂസും അല്ലാത്തൊരു പരുവത്തില് അപ്പൊ ചിക്കൻ ഇവിടെ വേവിച്ചിട്ട് ചിക്കനിൽ മുക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മൈദ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് അര കിലോ ചിക്കനേക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു എഗ് അതിന്റെ യെല്ലോ അടക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫുള്ള് അതിലൊഴിച്ചു നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു
മോൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് കുക്കിങ് കൂടുതൽ അതാണ് അല്ല എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഓരോന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് കുക്കിങ്ങില് ഗുരു അച്ഛമ്മ നന്നായി കുക്ക് ചെയ്യുന്നേ കൈപ്പുണ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛമ്മേനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു തോന്നുന്നു അച്ഛനും നല്ല സ്വീറ്റ് ആണ് നല്ല അച്ഛമ്മയാ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഇല്ല മരിച്ചു പോയി ഇപ്പത്തെ നമുക്ക് ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിത് ചിക്കൻ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അതെ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ചിക്കൻ മാത്രം കേട്ടോ ഗ്രേവി അവിടെ നിന്നോട്ടെ അതിലാണല്ലോ നമുക്ക് ഇതിലിങ്ങനെ സവോളയുടെയും അങ്ങനെ അതിന്റെ ഞാൻ അതാണ് ഇത്രയും നേരം ശ്രദ്ധ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ സോസ് ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ ആ സവോളയാണ് തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിന്റെ പൗഡറിലൊക്കെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചെറിയൊരു സമയം അതിന് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പച്ചമുളക് ഇന്ന് പച്ചമുളകിൽ നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് ഈ ജിലു ചേച്ചിയാണ് അപ്പൊ ജിലു ചേച്ചി ഇന്ന് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ചിക്കന്റെ സ്നാക്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് പാനൊന്ന് ചൂടായാല് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയില് കുക്കിംഗ് ഓയില് അത് സൺഫ്ലവർ ആവാം റൈസ് ഓയിൽ ആവാം എന്തായാലും വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട വേണ്ട അപ്പൊ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓ ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ എടുക്കാം അതെ എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് നല്ല ഓയിൽ വേണം അല്ലെ അതല്ല മുങ്ങി കിടക്കണം അല്ലെ അത് ഈ ബാറ്ററിൽ ആദ്യം മുക്കി എന്നിട്ട് ബ്രെഡിൽ ഒന്ന് നമ്മളെ ഓയില് ചൂടാവട്ടെ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഒന്ന് കൈയിട്ട് വേണ്ട ചൂടായിട്ടുണ്ടോ അറിയാലോ അല്ല പണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഞാനതാ നോക്കുന്നേ ഞാന് ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലാരും അടുക്കളയിൽ കയറുമ്പോ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ ആദ്യം ചെയ്യാം അപ്പൊ പപ്പടം പപ്പടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചപ്പോ ചൂടായി ഒന്ന് കൈയിട്ട് നല്ലത് അതേതായാലും നന്നായി അല്ല അതൊക്കെ ഇപ്പം ഭയങ്കര രസമുള്ള അനുഭവങ്ങളല്ലേ അല്ലേ നല്ല സുഖമായിരുന്നു നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു സമയം അത്രേ ഉള്ളു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ കുട്ടികൾ ചിക്കൻ ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ട് ഈ സോസുകളും ഉണ്ട് ബ്രെഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ ബ്രെഡ് എങ്ങനെയാ പൊടിച്ചത് മിക്സിയില് ചൂടില് വെറുതെ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു അഞ്ചാറ് പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മള് ജസ്റ്റ് ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ ദൈവമേ സ്മെല്ല് വന്നു തുടങ്ങി നമ്മളുടെ ഈ കെ എഫ് സി നമ്മളുടെ അങ്ങനെ ആ ഒരു അതിൽ ആ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്മെല്ല് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാണ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ചിക്കന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ നമ്മൾ കഴിച്ചതിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ അത് കഴിക്കാതെ അങ്ങനെ നുണ നുണയോട് കൂടി നോക്കിയിരിക്കുന്നത് വയലൊക്കെ വെള്ളം വന്നു അല്ല പണ്ടൊരിക്കല് ഒരു ഡയറ്റീഷ്യൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാട്ടോ 
നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാ ഈ ഇത് സ്മെല്ലിങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നല്ല എണ്ണയിട്ട് കിടക്കുക പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യരുത് വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഷുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം നമ്മളുടെ നാടനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്തായാലും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള സോസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ അതിനെപ്പോഴും സൺഫ്ലവർ ഓയില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൈസ് ഓയില് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓയിലുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ നിന്നും മുരിഞ്ഞ മുരിഞ്ഞ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കോരിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് കഴിയും ഞാൻ സെർവിംഗ് ബൗൾ എടുത്തു വരാവേ ഓക്കെ സെർവിംഗ് ബോൾ എടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിപ്പം ആ സ്മെല്ലാണ് നമ്മളെ കൊതിപ്പിക്കുക സത്യമായിട്ടും നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് പാരഗണ്ട സൈഡിലൂടെ ഒരു സമാധാനം നമുക്കങ്ങനെ എടുക്കുന്നു മറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് അതെ നമ്മള് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇട്ടതാണല്ലോ നമ്മൾ അധികം ഫ്ലെയിമില് വറുത്തെടുക്കാനും പറ്റില്ല കരിഞ്ഞു അതെ അപ്പൊ ഇത് ആ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വറക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചേച്ചിമാരെ നിങ്ങൾ ഇത് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കണം അതെ ചിക്കുകളാണെങ്കിൽ അമ്മമാരോട് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറയണം ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അധികം ഇല്ല നമുക്ക് സോസസ് സോസുകളെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട പിന്നെ അധികം വീടുകളിൽ ഇപ്പൊ സോസുകളൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും ചില്ലി സോസ് ആണ് ഒന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ ഒക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ളതല്ലേ എഗ് ഉണ്ടാവും ബ്രെഡ് ഉണ്ടാവും ഒക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും ഞാനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കന് വിഷമാവട്ടോ ഇതിന് ഫ്രൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇതിന് വിഷമാവട്ടോ ആഹാ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കഴിച്ച ഫീലായി ഇപ്പോഴേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളത് വറുത്ത് പോയി ഇത് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോ കുറച്ച് നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഡിപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ഈസിയാണ് വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ വെള്ളത്തില് കുറച്ച് വെള്ളത്തില് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളത്തില് കലക്ക് ചെയ്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ കുറച്ച് ഷുഗർ പിന്നെ ബട്ടർ അതെ ഈ ഷുഗർ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് കറക്റ്റ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പാകമാണ് അല്ലെ അതെ 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 ഇനി ഷുഗർ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് ഈ ഒരു സോൾട്ടിന്റെ ടേസ്റ്റും പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്വീറ്റ്നെസ് വരുമല്ലോ ബട്ടറും ആഡ് ചെയ്യാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിപ്പ് റെഡി ആവും ഓക്കെ ഓക്കെ ബട്ടർ കുറച്ച് ഇരുന്നോട്ടെ ഇതൊന്ന് മെൽട്ട് ആവണ്ട ആ ഒരു ആ ഒരു ടൈമേ വരുള്ളൂ ചിക്കന് ജിലൂസ് ചിക്കൻ സ്നാക്സ് സ്പെഷ്യൽ സോസ് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഇതൊന്ന് തണുക്കണമല്ലോ കഴിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കൊരു സെർവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആണ് ജിലു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ സ്നാക്സ് ഞാൻ പേരിട്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ നമുക്ക് അവിടേക്ക് ഇരിക്കാം ഓ പിടിച്ചോളൂ ഒന്നും തന്നില്ല എന്നുള്ള വിഷമം വേണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാനിത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ അസാധ്യ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ 
ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ചേച്ചി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കൂ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കൂ അപ്പൊ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ എനിവേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ഡിഷ് നമ്മുടെ പച്ചമുളകിന്റെ എപ്പിസോഡിലൂടെ എനിക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും പറഞ്ഞു തന്നതില് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് കഴിക്കണം ഇതൊന്ന് ഞാൻ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴിക്കാലേ അപ്പോൾ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ചിക്കൻ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലേ അതെ നമ്മുടെ ജീവി ചേച്ചി പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ സ്നാക്സ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ഇറ്റ്സ് മീ ആദ്ര സാനി ഓഫ് ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ